হাই ভিউয়ার আমি আমার গত টিউটোরিয়ালে দেখাইছিলাম আমরা কিভাবে ডাইনামিক আইপি অ্যাড্রেস যেমন ওএসপিএফ কনফিগার করতে পারি সো আমাদের এই টপোলজিতে অলরেডি আইপি অ্যাড্রেস বসানো আছে এবং ডাইনামিক আইপি অ্যাড্রেস ডাইনামিক রাউটিং ওএসপিএফ কনফিগার করা আছে অর্থাৎ আমরা আমাদের যে কোনো একটা পিসি থেকে অন্য একটা পিসিকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি তো এখন আমাদের টপিক হচ্ছে এসিএল অর্থাৎ অ্যাক্সেস লিস্ট অথবা অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট এই অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট এটা এই টপিকটা আমি শুরু করার আগে একটু বলে নেই যে অ্যাক্সেস মানে এসিএল এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক অর্থাৎ আমরা আমাদের বিভিন্ন কনফিগারেশনে আমরা এই টপিকটা নিয়ে সব সময় দেখব আমাদের কোনো একটা না এক জায়গায় আমাদের লিঙ্ক আপ থাকে আর এটা সিসিএনএ লেভেলের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার তো আর আমি এই কথাটাই কেন বলতেছি কারণ সিসিএনএর সিসি এসিএলের এই কনসেপ্টটা একটু জটিল তো আমি আমার চেষ্টা আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো যে প্রত্যেকটা টপিককে মানে এক এক করে তুলে ধরতে যাতে করে আমরা ফুল এসিএলের কনসেপ্টটা আমাদের বুঝে আসে আমি বলবো যে এই যদি এইটি মানে এই ভিডিওতে দেখে যদি এই এসএল সম্পর্কে ফুল আইডিয়া না পাওয়া যায় বা বুঝে না আসে আমি রিকমেন্ড করব যে এই টিউটোরিয়ালটা আরেকবার দেখার জন্য আর আমার থেকে যদি বুঝে না আসে তখন ইউটিউব বা অন্য কোথাও থেকে আমরা এই মানে এসএলের ফুল কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করব তো এই এসএলএ মানে টপিকটা নিয়ে একটু যেহেতু খুবই ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে তাই এই এসএলএ টপিকটা কমপ্লিট করা জরুরি আচ্ছা তো এখন আমি চলে যাই যে এসিএল জিনিসটা কি এসিএল মানে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট তার মানে হচ্ছে আমরা সাপোজ এখানে আমার তিনটা ল্যান আছে আমি দেখতে পাচ্ছি ল্যান ওয়ান ল্যান টু ল্যান থ্রি তো আমরা চাচ্ছি যে সাপোজ এটা হচ্ছে আমার নর্মাল ইউজারের ল্যান আর এটা হচ্ছে আমার অ্যাডমিন ইউজারের ল্যান সো আমি চাচ্ছি যে আমার নর্মাল ইউজারের ল্যান থেকে যাতে কেউ এই অ্যাডমিন ল্যানে ব্যবহার করতে না পারে অথবা কোনো একজন ইউজার শুধু এটা ব্যবহার করতে পারবে মানে কত কিছু পার্টিকুলার ইউজার এই ল্যানটাকে ব্যবহার করতে পারবে আর কেউ পারবে না সো এই এই যে যে লিমিটেশন মানে সরি এই যে যে পারমিশন বা অ্যাক্সেস বা ডিনাইয়ের যে মেকানিজম এই ফুল মেকানিজমটাকে কন্ট্রোল করা হয় এসিএস এসিএল রাউটিং মেকানিজম এসিএল মেকানিজমের মাধ্যমে এটা সিসকো সিসকো সুইচে বিল্ট ইন থাকে সো এই এসিএলটা অনেকটা ফায়ারওয়ালের মতো কাজ করে অর্থাৎ যখন কোনো রিকোয়েস্ট আসে সে এটা ডিসাইড করে যে রিকোয়েস্টটা কি পরবর্তী পরবর্তী রাউটারের কাছে ফরওয়ার্ড করা হবে নাকি হবে নাকি ড্রপ করা হবে সো এই হলো এসিএলের মানে মূল কাজটা তো আমরা একটু এসএল সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিয়ে নিই তবে এসএল সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়ার আগে আমাদের এই কিছু টপিক বা এই কিছু কোয়েশ্চেনগুলো আমরা এই টপিক এই ভিডিওতে মানে কভার করার চেষ্টা করব আচ্ছা প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হট ইজ এসিএল ইন নেটওয়ার্কিং তো আমরা এটা অলরেডি দেখে ফেলছি যে এসিএল কেন প্রয়োজন হয় বিভিন্ন সেগমেন্টকে সিকিওর করার জন্য বা বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে আলাদা করার জন্য বা বিভিন্ন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন পর্শনকে আলাদা করার জন্য আচ্ছা তারপর হচ্ছে হাউ মেনি টাইপ অফ এসিএল অ্যাভেলেবেল এটা আমরা আলোচনা করব তারপরে হাউ টু ইউজ স্ট্যান্ডার্ড এসিএল সরি হোয়েন টু ইউজ স্ট্যান্ডার্ড এসিএল অ্যান্ড হোয়েন টু ইউজ এক্সটেন্ডেড এসিএল আচ্ছা হুইস মেথড ইজ বেস্ট অর্থাৎ এই স্ট্যান্ডার্ড আর এই এক্সটেন্ডার্ডের মধ্যে থেকে কোনটা বেস্ট তারপরে হচ্ছে ওয়ান হুইস রাউটার দ্য এসিএল উইল বি ক্রিয়েটেড অর্থাৎ এসিএল তৈরি করার সময় আমরা কোন রাউটারের উপর মানে এসএল ক্রিয়েট করব তার মানে তার একটা ব্যাখ্যা থাকবে এখানে তারপরে হচ্ছে ওয়ান হুইস ইন্টারফেস দ্য এসিএল উইল বি অ্যাপ্লাইড অন অর্থাৎ এসিএলটা এটা দুইটা স্টেপে কাজ করে প্রথম স্টেপে আমরা আমাদের এসিএল তৈরি করতে হয় আর দ্বিতীয় স্টেপে ওই এসিএলটাকে অ্যাক্টিভ বা অ্যাপ্লাই করতে হয় আচ্ছা তৃতীয় হচ্ছে মানে লাস্টের পয়েন্টটা হচ্ছে ইজ দ্য এসিএল উইল বি ইনবাউন্ড অর আউটবাউন্ড আমরা ইনবাউন্ড আর আউটবাউন্ডের টপিকটা নিয়েও আলোচনা করব সেই সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ইনবাউন্ড অ্যান্ড আউটবাউন্ড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য এসিএল ফিল্টারিং অর্থাৎ এসিএলের ভিতরে আমরা অনেকগুলো রুলস অথবা ফিল্টার অ্যাপ্লাই করব তখন ওই রুলসগুলো একে অপরের সাথে মানে একটার পরে আর একটা অ্যাপ্লাই হতে থাকে অর্থাৎ যদি আমার এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে রাখছি যেমন এখানে আমার পাঁচটা রুলস আছে এসিএলের ভিতরে তো প্রথমে প্রথম রুলস যদি ফুলফিল হয় তখন সেটা দ্বিতীয় রুলসে যাবে তারপরে দ্বিতীয় রুলস থেকে ফিল্টার বা ফুলফিল হওয়ার পরে সে তৃতীয় রুলসে যাবে এইভাবে এসিএলের রুলসগুলো কাজ করে 
অর্থাৎ কোনো একটা মানে রুলস যদি প্রথম ফিল্টারের মধ্যেই বাধা পেয়ে যায় সে আর তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা শেষের পরবর্তী ফিল্টারে সে যেতেই পারবে না সো এই হচ্ছে এসিএলের মানে ফিল্টারের মূল কনসেপ্টটা তারপর আমরা যখন এটা কম মানে কনফিগার করব তখন আমরা এটা ভালোভাবে বুঝতে পারব আচ্ছা তো আমি এখানে একটু যে এসিএল সম্পর্কে একটু দেখি এসিএলের মূল কাজটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির জন্য আচ্ছা এসিএল একটা হচ্ছে সিস্কোর একটা এসিএল আছে আর একটা হচ্ছে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের একটা এসিএল আছে তো সিস্কোর এসিএলটা কাজ করে নেটওয়ার্ককে কন মানে সিকিউর বা কনফিগার করার জন্য মানে সরি সিকিউর অথবা প্রোটেক্ট করার জন্য আর লিনাক্সের এসিএলটা এটা হচ্ছে মানে ফাইলকে ফাইলের পারমিশন মেনটেন্স করার জন্য সো লিনাক্স ইউজাররা যাতে করে এখানে আবার কনফিউশনে না পড়ে যায় সো এই কারণে এটা বলা হলো আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই এসিএলে এসিএল আসলে দুই প্রকার আমরা যেমন বলেছিলাম একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এসিএল আর একটা হচ্ছে এক্সট্যান্ডার্ড এসিএল স্ট্যান্ডার্ড এসিএল কোনটা স্ট্যান্ডার্ড এসিএল হচ্ছে যখন আমরা কোনো অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করব তখন স্ট্যান্ডার্ড এসিএলটা সোর্সের উপর ডিপেন্ড করে কাজ করে অর্থাৎ আমাদের নেটওয়ার্কের সোর্সের উপর ডিপেন্ড করে এটা ডিসাইড করবে যে আমার প্যাকেটটা কি পারমিট হবে নাকি ডিনাই হবে এটা হচ্ছে আর যখন এই কাজটা হয় সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এসিএল আর স্ট্যান্ডার্ড এসিএলটা খুবই লিমিটেড ফিচার অর্থাৎ তার মধ্যে সব কিছু করা যায় না তার মধ্যে কিছু কিছু কাজ করা যায় আচ্ছা আর দ্বিতীয় হচ্ছে এক্সট্যান্ডার্ড এসিএল এক্সট্যান্ডার্ড এসিএল হচ্ছে যেটা নিয়ে সোর্স ডেস্টিনেশন প্রোটোকল অ্যান্ড পোর্ট অর্থাৎ সবগুলো টপিকের উপর বা সবগুলো প্রোটোকলের উপরও সে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতে পারে আর এই কারণে এটা হচ্ছে ফিচার রিচ অথবা খুবই ফ্লেক্সিবল একটা প্রোটোকল বা মেথড তো আমরা যখন এসিএল তৈরি করি আমাদের দুইটা পদ্ধতি থাকে আমরা এখান থেকে বলতে পারি অ্যাক্সেস লিস্ট তারপরে বাকিটা সো যদি আমরা এই কমান দিয়ে এসি এসিএল তৈরি করি তখন আমাদের এসিএল তৈরি করার শুধুমাত্র একটা অপশন থাকে সেটা হচ্ছে একটা নাম্বার দিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা এসিএলের জন্য একটা নাম্বারিং দিতে হয় এইখানে একটা নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে যেমন রেঞ্জটা হচ্ছে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত এই রেঞ্জে যদি আমরা কোনো এসিএল তৈরি করি তার মানে সেই এসিএলটা অটোমেটিকভাবে স্ট্যান্ডার্ড এসিএল হবে আবার যদি আমরা এই আইপি মানে এই কমান দ্বারা যদি এসিএল তৈরি করি তখন আমাদের দুইটা অপশন থাকে একটা নাম্বার দিয়েও করতে পারি আর একটা নেম দিয়েও করতে পারি অর্থাৎ নামও দিতে পারি তো নাম্বার দিয়ে করতে গেলে দেখা গেছে অনেক সময় যেটা হয় আমার নাম্বার মানে এসিএলের নাম্বার দিয়ে আমার মনে রাখতে হয় যে এই এসিএলটা কি কারণে তৈরি করা হয়েছিল এটা আমাদের লিখে রাখতে হয় বা নোট রাখতে হয় কিন্তু আমরা যদি নেম নেম এসিএল তৈরি করি তখন আমরা একটা মানে খুবই রিলেটেড একটা নাম দিতে পারি যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এই এসিএলটা কি কারণে তৈরি করা হয়েছিল সো এই আমার আমি আমি সবসময় এই মেথডটা প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি তো অনেকে এটা ব্যবহার করে অনেকে এটা ব্যবহার করে আমি দুইটা কমপ্লিট মানে ডেমো দেখাবো মানে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় বা দুইটারই এক্সাম্পল দিব তবে আমি বেক্স মানে প্রাইভেটভাবে বা নিজস্বভাবে আমি এই এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করে থাকি আচ্ছা যখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল এসিএল ব্যবহার করি তার মানে হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ থাকে যদি এক থেকে দুইশো মানে একশো নিরানব্বইয়ের ভিতরে আমরা যদি ব্যবহার করি তখন সেটা অটোমেটিকভাবে এক্সট্যান্ডার্ড এসিএল হয়ে যায় অথবা আমরা যদি এই কমান দিয়ে করি তখন আমরা আলাদাভাবে এক্সট্যান্ডার্ড বা স্ট্যান্ডার্ড এসিএল সিলেক্ট করতে পারি আর যদি এই কমান দিয়ে করি তখন আমাদের এই রেঞ্জ নামের নাম্বারের রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে এটা হয় স্ট্যান্ডার্ড অথবা এক্সট্যান্ডার্ড আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি ইনবাউন্ড আর আউটবাউন্ড অর্থাৎ আমি এই টপিকে আমি এখানে রাউটারের কথাটা বলি নাই তো সো এখানে আসি এখানে হচ্ছে আমরা যখন এসিএল তৈরি করি তখন আমাদের সাপোজ আমি যদি এই এক্সাম্পলটাতে যাই আমরা দেখতে পারি এখানে আমার তিনটা রাউটার আছে এখন আমি কোন রাউটারে এসিএল তৈরি করব সে সেটা আমাদের মানে ডিসাইড করতে হয় বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে সেটা আমি ওই এসিএল কনফিগারের সময় আমরা আলোচনা করব আর দ্বিতীয় যে টপিকটা আমাদের মানে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ইনবাউন্ড আর আউটবাউন্ড আমি দেখছি যে অনেকেই এই ব্যাপারে একটু কনফিউশনে পড়ে যায় সো আমরা এই ইনবাউন্ড আর আউটবাউন্ডের টপিকটা একটু বুঝে নেই তার জন্য আমি প্যাকেটের স্যারের যদি আমি এক্সাম্পলটা দেখি সাপোজ আমি এই পিসি থেকে এই পিসিতে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করতেছি তখন আমার প্যাকেটটা এদিক থেকে এই রাউটার হয়ে এই রাউটারে আসবে সো যদি আমার প্যাকেটটা এই ইন্টারফেস দিয়ে আসে তাহলে এটা হবে ইন মানে ইনবাউন্ড যেহেতু এই ইন্টারফেস দেওয়া প্যাকেটটা আসার চেষ্টা করতেছে 
তো এটা হবে ইনবাউন্ড এখন এই ইন্টারফেস থেকে আসার পরে তার দুইটা রাস্তা আছে হয়তো সে ডানের দিকে যেতে পারে অথবা নিচের দিকে যেতে পারে তো এই দুইটা হচ্ছে আউটবাউন্ড অর্থাৎ সে যেই রাস্তা দিয়ে আসতে আছে সেই রাস্তাটা হবে ইনবাউন্ড আর এই রাস্তা ছাড়া বাকিগুলো হচ্ছে আউটবাউন্ড অর্থাৎ সেই প্যাকেটটা যে দিকে যেতে পারে তার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আউটবাউন্ড তো আমরা বুঝতে পারলাম কোনটা ইনবাউন্ড আর কোনটা আউটবাউন্ড আচ্ছা এখন আমরা একটু আমাদের কনফিগারেশনে চলে যাই এক্স সিএল কনফিগার করার জন্য আমি যে কোনো একটা রাউটের উপর কনফিগার করতে পারি তবে আমরা প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড এ সিএলটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আচ্ছা প্রথমে আমি এখন এখানে যে কনফিগারেশনটা করবো সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এ সিএল আচ্ছা তো আমরা যখন স্ট্যান্ডার্ড এ সিএল কনফিগার করি তো আমরা জানি যে স্ট্যান্ডার্ড এ সিএলে সবসময় সোর্সের উপর ডিপেন্ড করে কাজ করে তার মানে আমি যদি এই পিসি থেকে পিং করার চেষ্টা করি তার মানে আমার এই পিসি থেকে কোন দিকে যাবে না না যাবে অর্থাৎ আমার শুধুমাত্র সোর্সের উপর ডিপেন্ড করে কাজ করতে হয় আমি যদি এইখানে একটু আলাদা করে নেই আমি এখানে একটা কালার দিয়ে নেই আমি এখান থেকে একটা কালার নেই আমার ফিল্ড কালারটা আমি নেই রেড আর এখান থেকে আমি ফিল্ড কালার নিলাম আউট কালার বাদ তো আমি একটা এইটার একটা লাল কালার মানে লাল কালার দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য আর একটা নেই সবুজ আমি এটাকে এইখানে এই কালারটা দিই আচ্ছা আমি এইখানে দুইটা কালার দিছি আমি এটা আমার দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে আমার আমি অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করবো এই পিসিটাকে অর্থাৎ এই পিসিটার ভিতরে এই পিসিটা অর্থাৎ এই হোস্টটা সে এই নেটওয়ার্কটা বা এই পিসিটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না তবে এই পিসিটা পারবে মানে এই হোস্টটা পারবে তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই পিসি এই নেটওয়ার্কটাকে বা এই পিসিকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না কিন্তু সে এইগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে আর আমাদের এই পিসিটা বা এই হোস্টটা সবগুলো রাউটার বা সব কিছুই অ্যাক্সেস করতে পারবে তো আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের মূল কাজটা তো এটা করার জন্য আমরা প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড এস এল দিয়ে কাজ করব তা স্ট্যান্ডার্ড এস এল দিয়ে কাজ করার সময় আমি এদিক থেকে আমার প্যাকেটটা যাবে এদিক থেকে আসবে সো স্ট্যান্ডার্ড এস এলে যদি আমি এইখানে রাউটার মানে এস এলটা কনফিগার করি মানে প্রথম রাউটারে তখন আমি এই অ্যাপ্লাই করার জন্য আমার দুইটা স্টেপ থাকে প্রথম স্টেপ এস এলটা কনফি মানে ক্রিয়েট করলাম তারপর এস এল অ্যাপ্লাই করার জন্য আমার দুইটা রাস্তা থাকে একটা হচ্ছে সিরিয়াল জিরো জিরো আরেকটা হচ্ছে ফার্স্ট ইথানার জিরো জিরো যদি আমি এইখানে আমার এস এলটা অ্যাপ্লাই করি তখন যদি আমি বলি যে এইখানে এই রাউটারটা বল মানে এই হসটা ব্লক থাকবে আর এই হসটা পারমিট থাকবে তো যখনই আমার রিকোয়েস্ট এদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তখনই সে এটাকে ব্লক করে দেবে আর এটাকে পারমিট করবে তবে এইটা যেহেতু এই জায়গায় ব্লক হয়ে গেছে তার মানে সে এইখানে যেতে পারবে না আর সেই সাথে সে এইখানেও যেতে পারবে না কারণ সে এই ইন্টারফেসে যাওয়ার আগেই অথবা এই ইন্টারফেসে থেকে বের হওয়ার আগেই সে ব্লক হয়ে গেছে তার মানে সে এইটা নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস করা থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সে এই এই জায়গা থেকেও বাদ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা তো এটা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে এইটা শুধু অ্যাক্সেস করতে পারবে কিন্তু এটা পারবে সরি এইটা শুধু অ্যাক্সেস করতে পারবে না কিন্তু এটা পারবে তো তার জন্য আমরা এখানে এই যদি আমরা যদি এক্স এসিয়ালটা এই রাউটারে কনফিগার করি তো আর এই ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করি তখন সে কী করবে এদিক থেকে প্যাকেটটা আসবে যখনই এই ইন্টারফেসে আসার চেষ্টা করবে তখনই এসিএলটা ব্লক করে দিবে আর তখন সে এই ইন্টারফেসটা মানে এই নেটওয়ার্কটা অ্যাক্সেস করতে পারবে না তবে সে এদিক থেকে এদিক এই নেটওয়ার্কটা অ্যাক্সেস করতে পারবে কারণ সে এদিক থেকে এদিকে পারমিট থাকবে আচ্ছা আর যদি আমরা এই এসিএলটা এই ইন্টারফেসে ব্যবহার না করে এই ইন্টারফেসে ব্যবহার করি তখন কিন্তু অন্য সমস্যা হবে তবে সেই সমস্যাটা দেখার জন্য আমরা প্রথমে রাউটিং করব তারপর আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে যদি আমরা এই ইন্টারফেসে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা মানে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি তখন যেটা হয় সে পুরো রাউটিংটাই মানে ডিজেবল করে দিবে যেমন এখানে একটা সবগুলো রাউটারের ভিতরে ওএসপিএফ রাউটিং করা আছে সো সে যেখানে এইখান থেকে নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন ডিজে মানে কাট করে দিবে তখন সে এদিক থেকে একে অপরের সাথে রাউটিং টেবিল আর থাকবে না তখন কমিউনিকেট করতে পারবে না তখন অ্যাক্সেস লিস্টে পারমিট করার মানে পারমিট করা থাকলেও এই পিসি কখনোই অ্যাক্সেস করতে পারবে না তার জন্য এটা হচ্ছে অ্যাক্সেস লিস্টের একটা সরি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্টের একটা লিমিটেশন তো আমরা যখন স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট অ্যাপ্লাই করি তখন আমাদের মূল কনসেপ্টটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট নেটওয়ার্কের মানে টার্গেট নেটওয়ার্কের এটাকে কি বলে যে গেট ওয়াই টার্গেট নেটওয়ার্কের গেট ওয়াইয়ের উপর আমরা এ সেলটা অ্যাপ্লাই করি যদি আমরা ব্যবহার করি স্ট্যান্ডার্ড এসিএল আর এক্সট্যান্ডার্ড এসিএলের ক্ষেত্রে 
যেটা হয় যেহেতু আমরা সোর্স আর ডেস্টিনেশন দুই ধরনের মানে সবার উপরেই সব ধরনের ফ্যাসিলিটি এখানে থাকে তো আমি এইখানে যদি অ্যাক্সেস লিস্ট এই যে সাপোজ এই দুই নম্বর আউটারে যদি আমি অ্যাক্সেস লিস্ট কনফিগার করি তখন প্যাকেটটা এইখান থেকে এইখানে আসে পরে এই রাউটার ডিসাইড করে যে আমার অ্যাক্সেস লিস্ট এটাকে কন মানে অ্যালাউ করবে নাকি না করবে কিন্তু আমি যদি এই কাজটা এইখানেও করি অর্থাৎ অ্যাক্সেস লিস্ট আমি যে কোনো রাউটারে করতে পারি আমি যদি এখন এই কাজ এই কাজটা অর্থাৎ এক্সটেন্ডেড অ্যাক্সেস লিস্টটা যদি এই রাউটারে হ্যানাবেল করি তখন সে এইখানে যাওয়ার পরেই সে প্যাকেটটাকে কাকে পারমিট করবে বা কাকে ডিনাই করবে সেইখান থেকে ডিসাইড করে দিতে পারে সো তো আমি যদি এইখানে মানে কনফিগার করি তখন আমার ব্যান্ডইতে একটু কম লস হয় কারণ সে এইখানেই থেকেই রিজেক্ট হয়ে যাবে আর যদি আমি এইখানে করি তো প্রথমে এইখানে যাবে তারপরে এইখানে যাবে তারপরে রিজেক্ট হবে তার মানে কি আমার কিছু ব্যান্ডই বেশি ব্যবহৃত হইতেছে তো যখন আমরা এক্সটেন্ডেড অ্যাক্সেস লিস্ট কনফিগার করি তখন আমরা সোর্সের কাছাকাছি রাউটারের ইন্টারফেসে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি আমরা এইখানেও করতে পারি তবে আমরা এটার মানে এটাকে কী বলে গোল্ডেন রুল যে যখন স্ট্যান্ডার্ড এসিএল ব্যবহার করব তখন টার্গেটের গেটওয়ের উপরে ব্যবহার করব আর যখন এক্সটেন্ডেড এস মানে স্ট্যান্ডার্ড এসিএল ব্যবহার করব তখন সোর্সের রাউটারের যে কোনো ইন্টারফেসে আমরা সব সময় টার্গেট বা গেটওয়ের উপরে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব আচ্ছা তো আমি এখন স্ট্যান্ডার্ড এসিএল কনফিগার করব তো স্ট্যান্ডার্ড এসিএল কনফিগার করার জন্য আমাকে কোন রাউটার নিতে হবে বেছে নিতে হবে তো আমরা জানি যে আমাদের টার্গেট যে তার রাউটারটা অর্থাৎ টার্গেট নেটওয়ার্কের রাউটার সো আমি এইখানে স্ট্যান্ডার্ড এসিএল কনফিগার করব সো আমি এখানে এখান থেকে চলে এখান থেকে আমি আমার কনফিগারেশনে চলে যাই অ্যানাবেল কনফিগার টার্মিনাল আমাদের প্রথম স্টেপ কি এসিএল তৈরি করা আর দ্বিতীয় স্টেপ এসিএলটাকে কোনো একটা ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করা তো প্রথম আমরা একটা এসিএল তৈরি করে ফেলি হ্যাঁ আমরা দেখছিলাম যে আমরা এসিএল দুইভাবে তৈরি করতে পারি আমি প্রথমে এইভাবে তৈরি করব পরবর্তী সরি প্রথমে এই কমান দিয়ে তৈরি করব পরে আমরা এই কমান দিয়ে তৈরি করার চেষ্টা করব অর্থাৎ এসিএলটা আসলে খুবই ফ্লেক্সিবল অথবা তার অনেক ধরনের ভ্যারাইটি থাকে সবগুলো টপিক আমাদের কভার করা সম্ভব হবে না তবে আমরা এখানে বেশ কিছু মানে বেসিকটা কভার করব যাতে করে আমরা অন্যগুলো আমরা মানে আমাদের প্রয়োজন মতো কভার করতে মানে কনফিগার করতে পারি সো তো প্রথমে আমি এক নম্বর মেথড অর্থাৎ অ্যাক্সেস লিস্ট দিয়ে তৈরি করব অ্যাক্সেস লিস্ট আমি যদি এখানে হেল্প যাই আমি দেখতে পারতেছি এখানে আমাকে শুধুমাত্র নাম্বার দেওয়া আছে অর্থাৎ নাম্বার দিয়ে আমাকে অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করতে আছে অর্থাৎ সে বলতে আমি যদি জিরো থেকে নিরানব্বই নেই তখন এটা হবে স্ট্যান্ডার্ড এসিয়াল আর যদি একশো থেকে নিরানব্বই নেই একশো নিরানব্বই নেই তখন সেটা হবে এক্সট্যান্ডার্ড এসিয়াল আমরা জানি স্ট্যান্ডার্ড এসিয়ালের ফিচার কম আর এক্সট্যান্ডার্ড এসিয়ালের ফিচার বেশি তবে আমরা এখানে প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড এসিয়াল কনফিগার করব সো আমি এখানে একটা নাম্বার দিলাম আমি নাম্বার দিলাম ওয়ান এখন যদি আমি এখানে আবার হেল্প দিই তখন আমি দেখতে পারতেছি পারমিট ডিনাই রিমার্ক সো আমি এখানে চাচ্ছি যে আমার এই হোস্টটা ডিনাই হবে তো আমি এখানে কী করে বলবো প্রথমে ডিনাই এখন যদি আমি আবার হেল্পে যাই আমি এখানে দেখতে পারি আমার তিনটা অপশন আছে একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস অর্থাৎ এইখানে আমি ফুল নেটওয়ার্কটাকে ব্লক করতে পারি আর এনি এনি মানি যে কোনো নেটওয়ার্ক বা যে কোনো আইপি হোস্ট আর মানে এটার মাধ্যমে স্পেসিফিকভাবে কোনো নেটওয়ার্ক আর এটার মাধ্যমে যে কোনো নেটওয়ার্ক বা যে কোনো আইপি মোট কথা সব আর এটা হচ্ছে হোস্ট অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র কোন একটা পার্টিকুলার হোস্টের উপরে অ্যাপ্লাই করা হয় যেহেতু আমরা চাচ্ছি যে শুধুমাত্র এই হোস্টটা পারবে কিন্তু এই হোস্টটা সরি এই হোস্টটা পারবে না কিন্তু এই হোস্টটা পারবে সো আমরা এটা পারবে না তো আমরা এই হোস্টটার উপর আইপিটা দিব তো আমি এখান থেকে সিলেক্ট করবো হোস্ট এখন সে বলতে হচ্ছে হোস্টের আইপি কি আমরা জানি এর হোস্টের আইপি হচ্ছে ওয়ান ডট এলিভেন সো আমরা এটা লিখবো ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট এলিভেন এখন আমরা যদি এখানে দেখি দেখে বলতেছে এন্টার দিতে সো আমি এখানে এন্টার দিয়ে দিলাম আমার স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট অর্থাৎ আমি অ্যাক্সেস লিস্ট একটা তৈরি করে ফেললাম এই অ্যাক্সেস লিস্টটা কি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট কেমনে বুঝলাম যে কারণ এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আমরা জানি ওয়ান থেকে নিরানব্বই হলে সেটা হবে স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা এখন আমি যদি দেখি আমার স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্টটা কী হয়েছে আমি দেখার জন্য ডু শো ডাবল সি অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস লিস্ট তো আমরা দেখতে পারতেছি এই এর নাম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আর এর সরি এর টাইপ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আর নাম হচ্ছে ওয়ান আর এইটা হচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট সো আমি এইটাকে ডিনাই করে দিছি 
এখন আমার কাজ হচ্ছে কি এই দ্বিতীয় স্টেপ অর্থাৎ অ্যাক্সেস লিস্টটা এনে अप्लाई করা এখন আমি কোন ইন্টারফেস अप्लाई করব আমি দেখতে পড়তাছি এই একটা ইন্টারফেস এই একটা ইন্টারফেস এই একটা ইন্টারফেস তো আমরা বলছিলাম যে এই ইন্টারফেস দিয়ে প্যাকেট রিকোয়েস্টটা যাবে তার মানে এই ইন্টারফেসটা হচ্ছে ইনবাউন্ড আর এই দুটো হচ্ছে আউটবাউন্ড যদি আমরা এইটাতে अप्लाई করি তখন কি হবে সে এইটা অ্যাক্সেস করতে পারবে না সেই সাথে এইটাও অ্যাক্সেস করতে পারবে না কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে না শুধুমাত্র এইটা অ্যাক্সেস করতে পারবে তার মানে আমাকে এই ইন্টারফেসে এই সেটটা अप्लाई করতে হবে সো আমি এখন এখানে যাই আমি যাব প্রথমে ইন্টারফেস সরি ইন্টারফেস এই ইন্টারফেসের নাম হচ্ছে ফাস্ট ইথানে 00 সো এটা হচ্ছে ফাস্ট ইথানে 0/0 এখন এখানে বলবো আইপি অ্যাক্সেস গ্রুপ এখন আমার অ্যাক্সেস লিস্টের একটা নাম দিয়েছিলাম আমরা যদি নাম দিয়ে সরি নাম্বার দিয়েছিলাম যদি আমরা নাম্বার দিয়ে কনফিগার করি তাহলে নাম্বার দেব আর যদি নাম দিয়ে কনফিগার করি তাহলে নাম দেব যেহেতু আমি নাম্বার দিয়ে কনফিগার করছি আমার নাম নাম্বারটা ছিল ওয়ান এই যে ওয়ান সো আমি এখানে ওয়ান দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি এখানে আবার হেল্প দিই তখন আমার কে এটা বলতেছে এটা কি ইনবাউন্ড হবে নাকি আউটবাউন্ড তো আমরা যেহেতু এই ইন্টারফেস কনফিগার করতেছি তো আমরা জানি এদিক থেকে আসতেছে তার মানে এটা ইনবাউন্ডস ইনবাউন্ড আর এদিক থেকে আর এদিক থেকে যাইতেছে তার মানে এই দুটা আউটবাউন্ড তার মানে এটা আউটবাউন্ড সো আমি এখানে দিব আউটবাউন্ড মানে আউট এই যে যে কনসেপ্ট আমি আলোচনা করলাম এটা অনেকেই বিভিন্ন কমপ্লিকেটেডভাবে আলোচনা করে যাই হোক আমি চেষ্টা করছি এখানে বোঝানোর জন্য তো আমাদের অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে এখন যদি আমি এই হোস্ট থেকে এই পিসিটাকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি আমরা এটা পারবো না আমি এখান থেকে ডেস্কটপে যাই পিংয়ে যাই আমি যদি বলি পিং ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট টু ডট টেন কারণ আমরা জানি এটা হচ্ছে টু নেটওয়ার্কের টেন আমি যদি এখান থেকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি সে এখানে বলতেছে ডেস্টিনেশন হোস্ট আন দিচ্ছে বলে তার মানে আমরা এটা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি না আচ্ছা এখন যদি আমি এটা থেকে অ্যাক্সেস করি করার চেষ্টা করি তখন আমরা দেখবো এটা থেকেও পারবো না আমি একটু দেখাই দিই পিং ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট টু ডট টেন হ্যাঁ তো আমরা এখা এটা থেকেও পারতেছি না কিন্তু আমার তো চাচ্ছিলাম যে এটা থেকে পারি যাতে পারি আর এটা থেকে পারবো না তাহলে এটা থেকে আমরা কেন পারি নাই আমরা যদি আমাদের অ্যাক্সেস লিস্টটা আবার চেক করি আমরা এইখানে দেখছিলাম যে আমরা তো শুধুমাত্র এইটাকে ডিনাই করছি এইটাকে তো ডিনাই করি নেই তাহলে এইটা কেন পারতাছি না তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছু স্পেসিফিকভাবে বলে দিই যেমন এইখানে বলা হয়েছে ডিনাই তার মানে এটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট ডিনাই অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে আর তাহলে এটা কেন পারতাছি না তার কারণ হচ্ছে এইখানে এই অ্যাক্সেস লিস্টের কাছে বলা হয়েছে শুধুমাত্র এই হোস্টটাকে ডিনাই করবে এখন বলতেছে তাহলে অন্যদের ব্যাপারে কি বলতেছে অন্যদের ব্যাপারে যেহেতু এখানে কোনো বলা হয় নাই সো তারা বাই ডিফল্ট ডিনাই অর্থাৎ এক্সপ্লেসিভ ডিনাই তার মানে এটা কি বাই ডিফল্ট ডিনাই হয়েছে তো আমাকে কি করতে হবে এই অ্যাড্রেসটাকে মানে এই হোস্টটাকে অ্যালাও করে দিতে হবে সো এখন আমি আবার এই অ্যাক্সেস লিস্টে যাব এটাকে অ্যালাও করে দেওয়ার জন্য সো আমি এখন যাব অ্যাক্সেস লিস্ট আমার নাম্বার ছিল ওয়ান তারপরে এটাকে আমি কি করব পারমিট করব পারমিট করব কাকে এই পিসিটাকে মানে এই হোস্টটাকে সো আমি এখন আমি আমার পাই মানে আমার আর্মি সরি কি বলে আইপি অ্যাড্রেসটা দিব তবে এটা আমি নিব হোস্ট হোস্টের ভিতর থেকে এটা হবে কি ওয়ানের টেন সো এটা হবে ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট টেন এখন যদি আমি আমার আমার অ্যাক্সেস লিস্টের টেবিলটা দেখি সো সো আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট সো আমরা দেখতে পারতেছি এখন এখানে দুইটা অ্যাক্সেস লিস্ট আছে প্রথমটাকে ডিনাই করা হয়েছে তারপরে এটাকে পারমিট করা হয়েছে এখন যদি আমরা এখান থেকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি হ্যাঁ তা আমরা দেখতেছি এটা অ্যাক্সেস হইতেছে এখন প্রথম রিকোয়েস্টটা কিন্তু ড্রপ গেছে তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন একটা মানে প্রথমবার যখন সুইচে কোনো রিকোয়েস্ট তৈরি করা হয় তখন মানে রিকোয়েস্ট সেন্ড করা হয় সুইচের কাছে বা সুইচের ম্যাক টেবিলে তার মানে এই হোস্টগুলো বা এই হোস্টগুলোর কোনো আইপি অ্যাড্রেস বা ম্যাক টেবিল থাকে না তাই প্রথম রিকোয়েস্টে সে একটা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস জেনারেট করে তখন ম্যাক টেবিল তৈরি করে আর ওই প্রথম অ্যাড্রেসটা ওই ম্যাক টেবিল তৈরি করার সময় ব্যয় হয়ে যায় এই কারণে প্রথমবার দেখা গেছে অ্যাক্সেস হয় না কিন্তু পরের বার যতবার অ্যাক্সেস হোক আমরা করবো দেখব দেখতে পারবো যে এটা অ্যাক্সেস হচ্ছে আচ্ছা 
এখন যদি আমি এটা থেকে আমরা এটা অ্যাক্সেস করছি এখন আমরা এটা থেকে এই ফাইভের টেন কে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমি যদি এখানে বলি ফাইভ ডট টেন সেমভাবে যেহেতু এটা তো প্রথমবার হয়েছে এটাতে টার্ম আউট হয়েছে বাকিগুলোতে সাকসেস হয়েছে আবার চেষ্টা করি দেখি পারতাছি এখন আমরা যদি এই পিসি থেকে এটাকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি মানে এই হোস্ট থেকে বা পিসি থেকে আমরা টেনকে অ্যাক্সেস করা অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি সে বলতে ডেস্টিনেশন আনরিচেবেল আচ্ছা এবার এখন যদি আমরা ফাইভের টেনকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি হ্যাঁ তো আমরা দেখতেছি ফাইভ থেকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি তো আমরা এখানে দেখতে পারলাম যে কিভাবে আমরা স্ট্যান্ডার্ড এসিয়াল কনফিগার করে আমরা এই কাজটা করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড এসিয়াল কনফিগার করছি ঠিক না আচ্ছা এটা আমি এই ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করছি আমরা একটু যদি কনফিগারে যাই আমি যদি রাউটারের কনফিগারে যাই দুশো রানিং কনফিগ আমি যদি এখানে যাই রাউটারে আমি যদি দেখি আমার ফাস্ট এখানে জিরো জিরো অর্থাৎ আমরা এইখানে এর অ্যাক্সেস লিস্টটা কনফিগার করছি যেটা হচ্ছে ওয়ান মানে অ্যাক্সেস লিস্টের নাম আর এটা হচ্ছে আউট অর্থাৎ এই রাউটারে আমরা একটা অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করছি যখনই এই রাউটারে কোনো একটা প্যাকেট আসে তখন সে দেখে যে এই প্যাকেটটা যখনই আউটসাইড দিকে যেতে চায় অর্থাৎ এই দিকে বা এই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে তখনই সে এই অ্যাক্সেস লিস্ট এটাকে ট্রিগার করে বা এটাকে অ্যাক্টিভ করে আর যখন এই অ্যাক্সেস লিস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তার মানে আমার এই অ্যাক্সেস লিস্ট অর্থাৎ দুইজনের নামই ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এই অ্যাক্সেস লিস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তখন সে দেখে যে কাকে পারমিট করা আছে আর কাকে ডিনাই করা আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্যাকেটে একটা ডেস্টিনেশন একটা সোর্সের আইপি আর ডেস্টিনেশনের আইপি এগুলো মানে প্রত্যেকটা প্যাকেটের সাথে থাকে সো রাউটার এটা দেখে যদি দেখে যে এই আইপিটাকে ডিজেবল করা আছে সো এটাকে ডিনাই করে দেয় মানে ওই প্যাকেটটাকে ড্রপ করে দেয় আর দেখে যে না যে এই আইপিটাকে পারমিট অ্যালাউ করা আছে ওইটাকে পারমিট করে দেয় বা অ্যালাউ করে ফর ফরওয়ার্ড করে দেয় আচ্ছা এটা তো আমরা দেখলাম কনফিগারেশনের ভিতরে এখন আমরা যদি যাই দুশো আইপি অ্যাক্সেস আচ্ছা আমরা আইপিটা আমরা শুধু দুইটা কমা নিয়ে একই অ্যাক্সেস লিস্ট দিয়েও দেখতে পারি অথবা আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট দিয়েও দেখতে পারি হ্যাঁ তো এইভাবে আমরা দেখতে পারলাম যে কোন অ্যাক্সেস লিস্টটাকে ডিনাই করছে আর কোনটা পারমিট করছে যেমন আমরা এই ওয়ান থেকে আমরা দুইবার চেষ্টা করছি যাওয়ার মানে ট্রাই করার জন্য আর প্রত্যেকটারে আর প্রত্যেকটাতে কি করে চারবার করে মানে কি আসে এটাকে চারবার করে পিং করে সো এখানে চারবার ফেল হয়েছে এখানে চারবার ফেল হয়েছে তার মানে সে আটবার ট্রাই করছে আর এটা তো অন্য অন্য একটা ট্রাই করছে অর্থাৎ ফাইভকে ট্রাই করছে যার কারণে সার্ফেস হয়েছে কিন্তু এটাকে অ্যাক্সেস অ্যালাউ করে নাই তবে এইখানে আটবার হিট করছে সো আমরা এখান থেকে দেখতে পারি যে সে আটবার ম্যাচিং হয়েছে অর্থাৎ এই অ্যাড্রেসটা আটবার সে প্যাকেটটা আটটা প্যাকেট সে ড্রপ করে দিছে ঠিক অনুরূপভাবে এইটাতে এইটাতে যেমন এই পিসিতে আমরা যখন টুতে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছি যেমন এই যে টু টুতে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছি একবার টুতে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছি একবার অর্থাৎ আটবার আর বাকিটাতে সে কাউন্ট করে নাই কারণ বাকিটা ওই অ্যাক্সেস লিস্টের আন্ডারে না সো সে দেখা যাচ্ছে যে সে দশবার এই মেথডটাকে বা এই রুলটাকে অ্যালাউ করছে সরি দশবার না আটবার ঠিক আছে আচ্ছা এই তো দেখলাম অ্যাক্সেস লিস্ট এখন আমরা দেখতে চাই আমার কোন ইন্টারফেসে অ্যালাউ করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা জানি আমার এই ইন্টারফেসে অ্যাক্সেস লিস্ট অ্যালাউ করা হয়েছে অর্থাৎ এই ইন্টারফেস সরি এই রাউটারের এই ফার্স্ট জিরো জিরো ইন্টারফেসে অ্যালাউ করা হয়েছে আমরা যে দেখতে চাই ডু শো শো আইপি ইন্টারফেস নাম হচ্ছে ফার্স্ট এখানে জিরো স্ল্যাশ জিরো আমরা যদি এখানে যাই আমি এই যে আমরা দেখতে পারতেছি এই যে আউট গোয়িং বা আউট বাইং আউট বাইং একই জিনিস মানে আউট গোয়িং বা আউট বাইং একই জিনিস তো আউট গোয়িং অ্যাক্সেস লিস্ট অ্যালাউ করা হয়েছে এক রে এক মানে আমাদের এই অ্যাক্সেস লিস্ট নাম্বার ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পেলাম আমরা কীভাবে স্ট্যান্ডার্ডের অ্যাক্সেস লিস্ট অ্যাপ্লাই করছি এই রাউটারের উপর এখন আমরা যদি এই তৈরি করছি এই রাউটারে আর অ্যাপ্লাই করছি এই ইন্টারফেসে এখন যদি আমরা এই ইন্টারফেস অ্যাপ্লাই করি তখন কি হয় অথবা এই ইন্টারফেস অ্যাপ্লাই করি তখন কি হয় আমরা যদি এই ইন্টারফেস অ্যাপ্লাই করি সাথে সাথে আমার মানে রাউটিং কানেকশন ডিজেবল হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার ওএসপিএফ যে রাউটিং টেবিল রাউটার রাউটারের যে রাউটিং প্রোটোকল এনাবল করা আছে সেটা 
এই রাউটার থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট শুধুমাত্র আইপি অ্যাড্রেসের উপর কাজ করে তো বাকিগুলো আর কাজ করবে না ঠিক আছে তবে আমরা যখন এক্সটেন্ডেড অ্যাক্সেস লিস্ট নিয়ে কাজ করব তখন আমরা আমাদের মানে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে অর্থাৎ আমরা যে কোনো রাউটারে অথবা যে কোনো ইন্টারফেস আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তারপরে যদি আমরা দেখার জন্য যদি আমি এই ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করি আমরা একটু দেখেই ফেলি আমি এই ইন্টারফেস এনাবেল করা আছে তো আগে এটা ডিজেবেল করব এই ইন্টারফেস এনাবেল করব তখন কি হয় আমরা একটু দেখি এর জন্য দুশো রান আগে আমি দেখি আমার এই ইন্টারফেসে এনাবেল করা আছে তো আমি এই ইন্টারফেসটাকে রিমুভ করব অর্থাৎ ফার্স্ট জিরো থেকে এটাকে কপি করে নিয়ে যাই এখন আমি আগে ইন্টারফেসে যাই ফার্স্ট এখানে জিরো স্লাশ জিরো আমরা বলবো নো তারপরে আমি যেটা কপি করছিলাম এটা পেস্ট করে দিলাম হ্যাঁ তার মানে এখন কিন্তু আমার এই পিসি কিন্তু অ্যালাউ মানে পারমিশন আছে কারণ আমরা অ্যাক্সেস লিস্ট শুধু তৈরি করছি অ্যাপ্লাই করি নাই অর্থাৎ এখন যদি আমি টু কে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি হ্যাঁ আমরা দেখতেছি কিন্তু টু কে কিন্তু পারতাছি ঠিক না এখন আমি এই ইন্টারফেস অ্যাপ্লাই করব সো তখন কি হয় আমরা সেটা দেখবো আমি অ্যাক্সেস এক্সিট করি আমি যাবো সিরিয়াল সরি ইন্টারফেস সিরিয়াল জিরো স্লাশ জিরো স্লাশ জিরো অর্থাৎ এই ইন্টারফেস আমরা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব এটাতে আসলাম এখন আইপি অ্যাক্সেস গ্রুপ এ ডাবল সি অ্যাক্সেস গ্রুপ আমার অ্যাক্সেস লিস্টের নাম ছিল ওয়ান তারপরে এটা কি হবে ইনবাউন্ড আউটবাউন্ড এটা হবে ইনবাউন্ড কারণ এই রাউটারের কাছে মানে এই রাউটারে এই দিক থেকে রিকোয়েস্ট আসবে সো এই ইন্টারফেসটা হবে ইনবাউন্ড আর এই দিকটা হবে আউটবাউন্ড সো আমরা ইনবাউন্ড দিব সো এটা হবে ইনবাউন্ড বা ইন এখন যখন আমরা এটা করলাম আমরা যদি এখান থেকে টেস্ট করার চেষ্টা করি এখন দেখতেছি সে ডেস্টিনেশন আনডিসেবল এখন যদি আমরা এই ফাইভ কে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি ফাইভ কে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করলাম এখন দেখতেছি সেও আনডিসেবল তার মানে কি আমাদের যখন এই রাউটারে এই জায়গা থেকেই যখন ডিজেবল করা হইতেছে তখন এদিকেও যাইতেছে না আর এদিকেও যাইতেছে না তার মানে কি আমার রাউটিং আর ওদিকে মানে রাউটিং করতে পারতেছে না এখন যদি আমি এই পিসি থেকে এই ফাইভে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি অবশ্যই সে টুতেও আমরা দেখছি টুতেও পারি ফাইভেও পারি আমরা আবার একটু দেখে ফেলি এবার আমি প্রথমে ফাইভে চেষ্টা করি আমি দেখতে পারতেছি এখানে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি না এখন আবার ঘুরে আসছি হ্যাঁ এটা দেখতেছি টাইম আউট হইতেছে তার পারতেছি না তার তার কারণটা কি তা আমরা কারণটা একটু দেখে ফেলি অলরেডি আমরা কারণটা দেখছি যে এইখানে মেসেজ দিয়ে দিছে যে আমার রাউটিং প্রোটোকল এখন ডাউন হয়ে গেছে তারপর আমি যদি এইটা দেখি দুশো আইপি রাউট আমরা দেখতে পারছিলাম যে আমরা আমাদের রাউটিং করছিলাম ও এসপি এর উপর সো এখানে শুধুমাত্র দেখতেছি ফাইভের সাথে আছে অর্থাৎ এই নেটওয়ার্কের সাথে আছে অর্থাৎ এই রাউটার থেকে এই রাউটারের সাথে কানেকটিভিটি আছে কিন্তু এই ওয়ানের সাথে কোনো কানেকটিভিটি নাই তার কারণ হচ্ছে এইখানে আমরা অ্যাক্সেস লিস্ট অ্যালাই মানে অ্যানাবল করছি এই কারণে আর স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট কী করে মানে ফুল আইপি অ্যাড্রেসটাকেই অর্থাৎ ফুল আইপি প্রোটোকলটাকেই প্রোটোকলের উপরেই অ্যাপ্লাই হয় যার কারণে আমার পুরো মানে ও এসপি এফ রাউটিংটাই ডিজেবল হয়ে গেছে এখন যদি আমি এখান থেকে আবার এটাকে ডিজেবল মানে অফ করে দিই যেমন আমার এটা ছিল এরকম কনফিগারেশনটা যে এখানে নো করে দিই এখন আমরা একটু ওয়েট করি আমাদের রাউটিং টেবিলটা আবার শুরু তারিখ মানে আবার অন হয়ে যাবে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রাউটিং নেইবার আবার কোলাবরেশন হয়ে গেছে আমি যদি আবার চেক করি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি এখন এই যে আবার ওয়ান আমার রাউটিং টেবিলে এসে গেছে সো আমরা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস টেবিল স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্টের লিমিটেশনটা দেখতে পারলাম যখন আমরা এইখানে অ্যাপ্লাই করছি তখন আমাদের পুরো রাউটিং টেবিলটি কানেকশনই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আর তখন অ্যাক্সেস লিস্ট কাজ করার তো প্রশ্নই ওঠে না এখন আবার এই পিসি আবার আগের মতোই কাজ করতে পারবে মানে কানেকটিভিটি থাকবে আচ্ছা তো আমরা এখন দেখলাম কিভাবে আমরা এটার শুরু আগে আমি এখানে একটু চলে যাই এটা আমরা কন কনফিগার করছি অ্যাক্সেস লিস্টের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট এখন আমরা কনফিগার করব আইপি অ্যাক্সেস লিস্টের মাধ্যমে সেম স্ট্যান্ডার্ড ডি স্ট্যান এস টি এন ডি এ আর ডি ডান এসিএল এখন আমরা সেম কনফিগারেশন আবার করব তবে এবার আমরা এই কমান্ডটা ব্যবহার করব সো তাহলে আমি আগের মতো আমার যেহেতু আমি ইন্টারফেস থেকে এটাকে রিমুভ করে দিছি এখন অ্যাক্সেস লিস্টটাকে ডিলিট করে দিই 
सो देखी डू शो एक्सेस लिस्ट हमें देखते पाती हमारे एक्सेस लिस्ट स्टैंडार्ड नाम हो सो हमें यहने डिलीट कर दीब डिलीट करते हम नो एक्सेस लिस्ट एट हम আমরা যদি এখন এটা দিই তারপর যে আবার চেক করি আমার এক্স লিস্ট আছে কিনা আমরা দেখতে পেলাম যে আর কোনো এক্স লিস্ট নাই আচ্ছা এখন আমরা করব এই কমান্টের মাধ্যমে সেম কাজটা অর্থাৎ এইখানে যেই কাজটা করছি সেম কাজটাই করব সেম স্ট্যান্ডার্ড এক্স লিস্টটি কনফিগার করব তবে এই কমান্ডের মাধ্যমে তো এটা এখন করার জন্য আমরা ঠিক প্রথমভাবে প্রথমে স্ট্যান্ড মানে অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করে ফেলি আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট এখন যখন আমরা হেল্প দেবো এখন দেখতে পারতেছি এইখানে কিন্তু আর ওই আগের মতো নাম্বার আসে না যেমন এর আগে আমার নাম্বার আসছিল যাকে দেওয়া আমি গেছে আগে উপরে তো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এই যে এরকম নাম্বার আসছিল ঠিক আছে এখন আমার নাম্বার আসে না কারণ না তখন নাম্বারের মধ্যে এই ডিসাইড করা হয়েছে আমাদের এটা কি স্ট্যান্ডার্ড হবে নাকি এক্সট্যান্ডার্ড হবে ঠিক আছে তো এখন আমাকে ক্লিয়ারভাবে বলে দিতে আছে স্ট্যান্ডার্ড হবে নাকি এক্সট্যান্ডার্ড আমি এখানে করব কি স্ট্যান্ডার্ড নিলাম স্ট্যান্ডার্ড সে বলতেছে এখন আমার কাছে দুটো অপশান আছে আমি সংখ্যা দিলেও দিতে পারি নামও দিতে পারি তো আমি সবসময় নামটাকে প্রিফার করি সো আমি এখানে সংখ্যার পরিবর্তে নাম ব্যবহার করব আমি এই নেটওয়ার্কটাকে নাম দিলাম অ্যাডমিন সো আমি এখানে লিখব অ্যাডমিন অর্থাৎ আমার এক্স লিস্টটার নাম হবে অ্যাডমিন এখন যদি আমরা এখানে আসি এখন দেখতে পাচ্ছি স্টার্টার এক্স লিস্টে সরি এখন আমরা সেই আগের মতোই এখন আমি এখানে কি করব পারমিট করব বা ডিনাই করব যে আমি এই হোস্টটাকে ডিনাই করব এই হোস্টটাকে পারমিট করব সো আমি এখানে করবো পারমিট এই হোস্ট এখান থেকে আমি আইপির পরিবর্তে হোস্ট দিব কাকে ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট এলিভেন একে আমি কি করতেছি পারমিট করতেছি এখন আমরা জানি শুধু পারমিট করলে এ পারমিট হবে মানে সে ডিনাই করছি নাকি পারমিট করছি আচ্ছা পারমিট হবে না ডিনাই করবো আমরা তো এই কমানটাকে আগে বাদ দিয়ে নেই আবার ডিনাই ডি ইএন ওয়াই ডিনাই হোস্ট ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট এলিভেন এটাকে ডিনাই করব সো আমরা জানি এটাকে ডিনাই করছি তার মানে কি এটাকে স্পেসিফিকভাবে অর্থাৎ ইমপ্লিসিভাবে ডিনাই করছি আর বাকিগুলোও কি অটোমেটিকভাবে বা ডিফল্টভাবে ডিনাই হয়ে গেছে সো আমাকে এটাকে পারমিট করতে হবে সো আমি এখানে বলবো পারমিট হোস্ট ওয়ান হ্যাঁ এখন যদি আমি আমার অ্যাক্সেস লিস্টটা দেখার চেষ্টা করি দুশো আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এলিভেনকে ডিনাই করা আছে আর টুয়েলভকে পারমিট করা আছে তো আমাদের প্রথম স্টেপ ডান অর্থাৎ আমরা অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করছি এখন অ্যাপ্লাই করব তো যেহেতু এটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট তো আমরা জানি কারো উপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই নেটওয়ার্কের উপর সরি এই ইন্টারফেসের উপরে সো আমাদের দ্বিতীয় স্টেপ আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাই আমরা যাব ইন্টারফেস ফাস্ট ইথানের জিরো স্ল্যাশ জিরো আইপি অ্যাক্সেস গ্রুপ আমার নাম এখন এখানে নাম দিব কারণ আমরা নেমে সেল ব্যবহার করছিলাম নাম ছিল অ্যাডমিন আচ্ছা এইখানে দেখতে পাচ্ছি নাম হচ্ছে অ্যাডমিন সো আমি এখানে দিব এ ডি এম আই এন অ্যাডমিন এখন এটা কি ইনবাউন্ড হবে নাকি আউটবাউন্ড হবে এটা ইনবাউন্ড হবে কারণ রিকোয়েস্ট আমার এদিক দিয়ে আসবে এদিক দিয়ে আসলে এই ইন্টারফেসটা হচ্ছে গিয়ে ইনবাউন্ড আর বাকি দুটো হচ্ছে আউটবাউন্ড সো এটা হবে আমার আউটবাউন্ড সো এখানে লিখবো আমি আউটবাউন ডান আমার কনফিগারেশন ডান এখন যদি আমি চেক করি এই ইন্টারফেসটাকে সে পারবে না অর্থাৎ টেন টু এর টেনকে পারবে না অর্থাৎ ডেস্টিনেশন হোস্ট আনরিচেবেল তবে সে ফাইভকে পারবে অর্থাৎ আমি যদি ফাইভ কিপিং করার চেষ্টা করি সে ফাইভ কিপিং করতে পারতেছে আর এই হোস্টটা কি করবে সবাইকে পিং করতে পারবে তো প্রথমে পাস ফাইভ কিপিং করতেছে দেখতে পাচ্ছি সে ফাইভ কিপিং করতেছে এখন আমরা টু কিপিং করার চেষ্টা করব টু কে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি টু কে পিং করতে পারতেছি তার মানে আমরা এই কমান দিয়ে যেভাবে কনফিগার করলাম এই কমান দিয়ে একইভাবে কনফিগার করলাম একটু ডিফারেন্স আচ্ছা এতক্ষণ আমরা যেই কনফিগারেশনটা করলাম সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এসিএল এখন আমরা করব এক্সটেন্ডেড এসিএল এখন আমি এটাকে লিখে রাখি আমি ঠিক স্ট্যান্ডার্ড এসিএল মানে এক্সটেন্ডেড এসিএলও এই দুইটা ভাবেই কনফিগার করা যায় আমি যদি এই লাইনটাকে কপি পেস্ট করি আমি এই লাইনটাকে কপি পেস্ট করি এখন আমি এই স্ট্যান্ডার্ডের পরিবর্তে দেবো এক্সটেন্ডেড এক্সটেন্ডেড সেমভাবে এটাকেও 
ओके এখন আমরা এটা কনফিগার করব মানে এক্সটেন্ডেড কনফিগার করব তো আমরা এই নিয়মেও করতে পারি এই নিয়মেও করতে পারি আমরা দেখতে পেলাম এইখানে তবে এইখানে আমি শুধুমাত্র এই নিয়মে করব বা এই পদ্ধতিতে করব তো আমরা এই পদ্ধতিতে করলে এই পদ্ধতি আমরা আগের মতো করতে পারি সো আমি এখন এই পদ্ধতিতে করি আচ্ছা তো প্রথমে আমরা কি করব এক্সটেন্ডেড এক্সিলিস তৈরি করার জন্য আমরা কি জানি আমরা যে কোনো রাউটারে করতে পারি তবে সুবিধা হচ্ছে সোর্সের কাছাকাছি করলে আচ্ছা তার মানে আমরা রাউটার অনেক কনফিগার করব আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে কোন ইন্টারফেসে আমরা কনফিগার করব আমরা যদি এই ইন্টারফেসে করি তাহলে আমার ব্যান্ডউইথ কম ব্যবহার হবে যদি এইটাতে করি তো কম ব্যান্ডউইথ একটু বেশি ব্যবহার হবে আর যদি এইটাতে করি মানে এই রাউটারে কনফিগার করার পরে যদি এই ইন্টারফেসে কনফিগার করি তখন আমার ব্যান্ডউইথ আরও বেশি ব্যবহার হবে সো আমাদের বেস্ট মানে পাত বা বেস্ট প্রসেস হচ্ছে এই রাউটারের এই ইন্টারফেসে আমার অ্যাক্সেস লিস্টটা কনফিগার করা সো আগে আমি এই রাউটার থেকে আমার অ্যাক্সেস লিস্টটাকে ডিজাবেল করে দিই আগে সো আমি এখানে যাই দুশো রানিং কনফিগে দেখি আমি যদি এখান থেকে প্রথমে আমার ইন্টারফেস এটা হচ্ছে কত ফার্স্ট ইন জিরো জিরো আমি এখানে ফার্স্ট ইসেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে একটা স্টার্ট লিস্ট মানে এক্সটার্ন অ্যাক্সেস লিস্ট কনফিগার করা আছে সো আমি আগে আগে এটা ডিজাবেল করব সো কপি করলাম আমি এখান থেকে করব ইন্টারফেসে যাব ইন্টারফেস ফার্স্ট এখানে জিরো স্ল্যাশ জিরো আমি এখানে বলবো নো তারপর আমি যেটা কপি করছিলাম সেটাকে আমি ডিজাবেল করে দিলাম তার মানে আমার এখন অ্যাক্সেস লিস্ট এখান থেকে চলে গেছে আচ্ছা দ্বিতীয় কাজটা কি আমাদের অ্যাক্সেস লিস্ট ডিলিট করতে হবে অর্থাৎ আমাদের অ্যাক্সেস লিস্ট কোথায় আছে কোথায় আছে এই যে আমাদের অ্যাক্সেস লিস্ট তো আমাদের এটা রিমুভ করবো সো এটা রিমুভ করার জন্য আমরা কি বলবো এটা রিমুভ করার জন্য আমাদের গ্লোবাল মোডে যেতে হবে নো আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট তারপরে এটা হচ্ছে কি স্ট্যান্ডার্ড ছিল ওই আমার এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা স্ট্যান্ডার্ড সো আমি এখান দিব স্ট্যান্ডার্ড আর আমার নাম ছিল অ্যাডমিন সো আমি এখানে দিব এ ডি অ্যাডমিন সো এখন আমার সব কিছু ডিলিট হয়ে গেছে এখন যদি আমরা চেক করি সেমভাবে রানিং মানে রানিং কনফিগারেশনে যদি যাই আমি দেখব যে এখানে আমার কোনো এখান থেকেও স্ট্যান্ডার্ড মানে যেটাকে অ্যানাবল করেছিলাম সেটা ডিলিট হয়ে গেছে আর কোনো অ্যাক্সেস লিস্টও নাই সো আমাদের এই রাউটারে পুরো ক্লিন এখন আমরা এই রাউটারে এক্সটেন্ডেড অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করবো এই কমান্ডের মাধ্যমে তো চলে যাই এখানে এখন অ্যানাবেল কনফিগার কনফিগার টার্মিনাল আচ্ছা প্রথম স্টেপ কি প্রথম স্টেপ অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করা সো এর জন্য আমি যাব আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট আমি এখানে করব এক্সটেন্ডেড অর্থাৎ আমি এখানে দেবো এক্সটেন্ডেড নাম দেব সেম নাম দিই অ্যাডমিন আমরা যে কোনো নাম দিতে পারি ওকে এখন যদি আমি এখানে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি আমি এখানে দেখতেছি আমাকে আগের মতোই পারমিট দিন এবং অন্য অন্য অপশান আছে সো আমি এখানে প্রথমে যাব পারমিট না সরি আমি প্রথমে ডিনাই করবো আগে তারপর পারমিট করবো এটাকে আগে ডিনাই করি তো ডিনাই করার আগে আমার নামটা কি আমি এখানে বলবো ডিনাই ডি ই এন ওয়াই ডিনাই এখন যদি আমি এখানে হেল্প দিই তো আমরা দেখছিলাম স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্টে আমার সরাসরি আইপি অ্যাড্রেস অথবা নেটওয়ার্ক অথবা এনই অ্যাড্রেস দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এইখানে কিন্তু ওইগুলো না দিয়ে আরও অনেকগুলো অপশান দিয়েছে তো আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে এক্সটেন্ডেড অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস লিস্টের মাধ্যমে শুধুমাত্র সোর্স না সোর্স ডেস্টিনেশন প্রোটোকল মানে তারপরে আরও কি বলে পোর্ট সবগুলোর উপরে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিসিপি ইউডিপি এগুলো কি এগুলো হচ্ছে প্রোটোকল অর্থাৎ সাপোজ আমার যদি এখানে সার্ভার থাকতো এখানে একটা সার্ভার কনফিগার আছে ওয়েব সার্ভার আর একটাতে ডাটাবেস সার্ভার আর একটাতে আমার ডিএসিপি সার্ভার তখন আমি এখান থেকে বলে দিতে পারি যে কোন ইন্টারফেসটাকে আমি এই পিসি থেকে কোনটাকে বা এই নেটওয়ার্কটাকে কাকে অ্যালাও করব কাকে ডিনাই করব অর্থাৎ আমরা কিন্তু ফুল মানে পিসি বা ফুল হোস্টটাকে ডিনাই করতেছি না আমরা যে কোনো একটা সার্ভিসকে ডিনাই করতেছি তখন আমরা ব্যবহার করবো টিসি বা অথবা ইডিপি টিসিপি কোনটা যেটা থ্রি হয় হ্যান্ডশেক হয় আর ইডিপি কোনটা যেটা হচ্ছে মানে স্ট্রিম নেটওয়ার্ক যেমন ইউটিউবের ভিডিও দেখা অথবা মিউজিক প্লে করা এইগুলা আচ্ছা যেগুলো এইগুলো অন্য টপিক সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিসিপি ইডিপি সো সেই সাথে আমরা দেখতেছি এখানে কিছু রাউটিং আছে যেমন এই যে ওএসপিএফ ইএজিআরপি 
ঠিক আছে তো আমরা এই রাউটিংটার উপরও করতে পারি আর একটা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইআইজিআইপি অর্থাৎ যখন আমরা টানেলিং করব তখন আমরা এই কনফিগারেশনটা দেখব আর এটা হচ্ছে আইসিএমপি অর্থাৎ শুধুমাত্র পিং অর্থাৎ পিং ডিজেবল করবে কিন্তু অন্যান্য সার্ভিস অ্যাক্সেস থাকবে তো আমরা চাচ্ছি যে ফুল শুধু অ্যাক্সেস না অর্থাৎ এইখানে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্টটা যেমন আইপির উপরে করছিলাম তা আমরা এখানে সেম অর্থাৎ এখানে আইপির উপরে করব অর্থাৎ ফুল আইপি প্রোটোকলের উপরে তো আমি এখান থেকে ডিনাইয়ের পরে নিব আইপি এখন যদি আমি হেল্প দিই এখন দেখতে পারবো সেই আগের মতো চিরচেনা হোস্ট অথবা এনি অথবা ডেস্টিনেশন আমরা এখানে যেহেতু একজন কিনতে চাইতে সাথে হোস্ট সো এই হোস্ট এখানে নিব হোস্ট এখন আইপি অ্যাড্রেসটা কত ওয়ান আইডি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট এলিভেন অর্থাৎ একে আমি ডিনাই করতেছি আচ্ছা এস স্ট্যান্ডার্ড এক্স লিস্ট আমরা এইখানে একটা দিয়ে দিতাম তবে এইখানে আমি যদি আবার হেল্প যাই আমি দেখতে পারতেছি সে বলতেছে আমি এটা হচ্ছে আমার সোর্সের অ্যাড্রেস দিছি তাহলে আমার ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস কোনটা অর্থাৎ আমার ডেস্টিনেশনের অ্যাড্রেস দিব আমরা এই হোস্টের একটা ডেস্টিনেশন অর্থাৎ এইখানে দিব হোস্ট তো আমার ডেস্টিনেশন কি এ অর্থাৎ এই পিসি থেকে যখন এই পিসিতে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করবে তখন ডিনাই হবে শুধুমাত্র ঠিক আছে তো এখন আমি দেবো ওয়ান আইটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট টু ডট টেন অর্থাৎ এই পিসির আইপিটা অর্থাৎ ডেস্টিনেশনের আইপিটা এখন আমি যদি এখানে অ্যাপটা দিয়ে দেই তার মানে কি আমার এই পিসিটা আর এখন এই নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস করতে পারবে না যেহেতু এখানে আমি হোস্ট আর ডেস্টিনেশন দুইটাই দিয়ে দিছি তো এখন আমি কি এটা যে কোনো পিসিতে অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু সরি যে কোনো রাউটারে কিন্তু আমরা সেম কনফিগারেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি কারণ এইখানে ডিজাবেল করার জন্য দুইটা কন্ডিশন ছিল এক আমার ডিজাবেল তখনই হবে যখন আমার ইন্টার মানে সোর্সের অ্যাড্রেস হবে এইটা আর ডেস্টিনেশনের অ্যাড্রেস হবে এইটা তার মানে কি এখানে আমি যে কোনো রাউটারে এটা কনফিগার করতে পারতাম সো আমরা এটাতে কনফিগার করছি আচ্ছা তো এটা গেল আমাদের প্রথম তো আমরা জানি যদি একজনকে ডিনাই করি তা শুধুমাত্র আমার অ্যাক্সেস লিস্টটা কী থাকবে ডু শো আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট তো আমরা জানি যে শুধুমাত্র আমার এই অ্যাক্সেস লিস্টটাই এনাবেল করা আছে তার মানে কি ডিনাই ডিনাই করা আছে আর এর অবস্থা কী হবে সে বাই ডিফল্টভাবেই ডিনাই হয়ে যাবে তো আমরা কি করব এটাকে একটু পারমিট করে দিই তো আমি যদি এইখানে এখানে যদি বলি পারমিট আইপি কাকে পাই আইপি করব এটাকে অর্থাৎ ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট টেন ডট জিরো সরি এটা হচ্ছে ওয়ান ডট টেন ওয়ান ডট টেন এখন ডেস্টিনেশন কে আমি এখানে ডেস্টিনেশন দিয়ে দিলাম এনি এনি মানে কি যে কেউ অর্থাৎ এআই এআই বা যে আছে মোট কথা সেদিক থেকে যে আছে তখন আমরা এখানে দিয়ে দেব আমি এনি আচ্ছা এটার আগে ই দিয়ে দিই মানে ওয়াইল্ড বিট আচ্ছা এখানে আমি নেটওয়ার্ক নিছি অর্থাৎ আমি ফুল নেটওয়ার্ক নিছি আমি ফুল নেটওয়ার্ক নেবো না আমি হোস্টটা নিব তো এই জন্য আমাকে এখানে হোস্ট দিতে হবে অর্থাৎ আমি এখানে আইপির পরে দিব হোস্ট হোস্ট এখন আমি দিব ওয়ান আইডি টু ডট ওয়ান সিক্সটি অর্থাৎ যদি আমি নেটওয়ার্ক ফুল নেটওয়ার্কটা দেই তখন আমার সাবনেটটা দিয়ে দিতে হয় তো আমি তো এখানে সাবনেট দিতে চাইতেছি আমরা শুধুমাত্র একটা হোস্টকে বাতিল করতে চাইতেছি এই কারণে আমি হোস্ট দিছি ওকে এখন আমার ডেস্টিনেশন কী হবে আমি ডেস্টিনেশন দেবো এনি আমার অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করা কমপ্লিট অর্থাৎ স্টেপ ওয়ান অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করা কমপ্লিট এখন আমাদের দ্বিতীয় স্টেপটা কি আমাদের অ্যাক্সেস লিস্টে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব এ ইন্টারফেসে তো আমরা জানি এই ইন্টারফেসটা কী হবে যেহেতু এদিক থেকে এই রাউটারের কাছে রিকোয়েস্টটা আসতেছে তার মানে এটা হবে ইনবাউন্ড আর এটা হবে আউটবাউন্ড যেহেতু আমরা এটা অ্যাপ্লাই করব এটা হবে ইনবাউন্ড আমি এখান থেকে বের হয়ে যাই আমি যাব ইন্টারফেস এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইথানের জিরো জিরো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইথানের জিরো স্ল্যাশ জিরো আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট সরি অ্যাক্সেস গ্রুপ এটার নাম আমি কিন্তু এখানে নাম দিছিলাম অর্থাৎ অ্যাডমিন নাম দিছিলাম নামটা কই এইখানে নাম দিছিলাম অ্যাডমিন সো আমি এখানে ওই নামটাই দেবো সো আমার নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল এ ডি এম আই এন অ্যাডমিন আচ্ছা এখন সে বলতে সেটা কি ইনবাউন্ড হবে নাকি আউটবাউন্ড তো আমরা জানি এটা ইনবাউন্ড হবে কারণ এদিক দিয়ে রিকোয়েস্টটা যাবে এই রোডটারের কাছে তো এটা হবে ইনবাউন্ড সো এখানে দিলাম ইন ডান তো এখন যদি আমি এই পিসি থেকে এই রাউটারে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি আমরা এখানে পারব না অর্থাৎ টুকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি সে বলতে সে এটা ডেস্টিনেশন আন রিচেবেল আমরা যদি ফাইভ কে করি ফাইভ কে কিন্তু পারবো ফাইভ কে করি সে বলতে সে আমরা ফাইভ কেও পারতেছি না 
কিন্তু আমাদের টার্গেট কি ছিল কিন্তু কি ফাইভ কিউ করা আচ্ছা এখন আমরা এই পিসিতে যাই তো আমরা প্রথমে টু কে এক্স করার চেষ্টা করি আমরা দেখতেছি টু কে এক্স করতে পারতেছি এখন ফাইভ কে এক্স করার চেষ্টা করি আমরা দেখতেছি ফাইভ কিউ এক্স কর এক্স করতে পারতেছি তাহলে এই পিসি থেকে মানে এই হোস থেকে আমরা কেন ফাইভ কে এক্স করতে পারতেছি না সেটা একটু আমরা একটু দেখে নিই আমি যদি এই রাউটারে যাই আমি যদি আবার ডু শো আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট করি আমি এইখানে দেখতে পারতেছি আমার এইখানে শুধু বলছি যে আমি ওয়ান ডট টেন অর্থাৎ তাকেই অ্যালাও করছি শুধুমাত্র এই হোস্টটাকে অ্যালাও করছি আর বাকি এইটাকে ডিনাই করছি এই এইখানে ডিনাই করছি তো আমরা জানি যে এটা তো এই রাউটের নেটওয়ার্কের জন্য ডিনাই করছি অর্থাৎ যখন হোস্ট হবে এইটা যখন সোর্স হবে এইটা ডেস্টিনেশন হবে এইটা তখনই শুধুমাত্র ডিনাই তখন তাহলে এই রাউটারে তো আমরা ডিনাই করি নাই তো আমরা জানি কি আমরা জানি যে যদি কোনো কিছু আমরা স্পেসিফিকভাবে পারমিট না করি তখন সেটা বাই ডিফল্ট ডিনাই হয়ে যায় সো এখন আমাকে এইখানে এইটাকেও পারমিট করতে হবে এই রাউট এই নেটওয়ার্কের জন্য অর্থাৎ এই নেটওয়ার্ক না মানে এইটা ছাড়া বাকিদের জন্য সো এটা করার জন্য আমাদের কি কি অপশান আছে আমরা এটাকে একটু কপি করে নিয়ে যাই আমি আমার টেক্সট এডিটার চলে যাই আমি যদি এইখানে এটাকে পেস করে দিই আমার প্রথম মানে আমার এখানে দুইটা আসছে কেন আচ্ছা এটা হবে এইটা আমি যদি এটাকে পেস করে দিই হ্যাঁ এটা আচ্ছা এখন এইগুলো বাদ দিয়ে দিই এগুলো বাদ যাক এটা বাদ যাক বা এটাও বাদ যাক সো এইটা হচ্ছে আমার অ্যাক্সেস লিস্ট তো আমি কি করছি এইখানে বলছি যে এই ইন্টারফেস মানে এই আইপিটা তখনই ব্লক হবে যখন সোর্স হবে এইটা ডেস্টিনেশন হবে এইটা আর এইটাকে আমরা পারমিট করছি তখন আমাকে কি করতে হবে এইটাকেও পারমিট করে দিতে হবে এখন আমার কাছে দুইটা অপশন আছে এক একটা অপশন আছে আসলে এই টেন বা টোয়েন্টি এইগুলো থাক এইগুলো বাদ দিয়ে দিই ডিনাইয়ার পারমিট রাখি এখন প্রথম অপশন আছে যে আমি একে অ্যালাও করে দিব অর্থাৎ এইখানে টেনের পর সময় আমি বলব যে কত এটা এলিভেন এলিভেন অ্যালাও এটা একটা অর্থাৎ আমার এরকম থাকবে এই পারমিট এটারে কপি করে নিয়ে যাই মানে এটা হচ্ছে অরিজিনালটা আর এটা হচ্ছে আমাদের আপডেটটা হয়তো আমাদের এখানে এরকম থাকবে যে এটা তখনই ডিনেই হবে যখন সোর্স আর ডেস্টিনেশন এরকম হবে আর অন্য অন্য সময় সে এই দুই এটাকেও অ্যালাউ করবে এটাকেও অ্যালাউ করবে এখন আমরা বলতে পারি এইখানে একবার ডিনেই করলাম আবার এইখানে একবার মানে অ্যালাউ করলাম এ তো যে লাউ সেই কোদ হইল আসলে তা না তার কারণ হচ্ছে এইখানে আমরা বলছিলাম যে যদি কোনো কিছু প্রথম ইন্টারফেসে ফেল করে তার মানে সে বাকিগুলো তার পাশ করতে পারবে না মানে বাকি ফিল্টারগুলোতে সে যেতেই পারবে না তো আমরা জানি এটা হচ্ছে এক নম্বর ফিল্টার এটা হচ্ছে দুই নম্বর ফিল্টার এটা হচ্ছে তিন নম্বর ফিল্টার তো এই এক নম্বর ফিল্টারে বাদ পড়ে তখনই যখন এই দুইটা কন্ডিশন মিল হয় কিন্তু আমরা যদি এই কন্ডিশন মিল না হয় তখন আমরা অন্য অন্য সময় কি হবে সেটা আমরা দেখাইতেছি তার মানে সে এইখানে তখনই বাদ পড়ে যখন ডেস্টিনেশনটা এটা হয় যদি ডেস্টিনেশন এটা না হয় তখন সে বাকি দুইটাতে যেতে পারে ঠিক আছে যদিও প্রথম প্রথম একটু কমপ্লিকেটেড মনে হতে পারে তবে এটাই হচ্ছে এইভাবে কাজ করে এক্সেসিস্টার এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পদ্ধতি আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে আমরা এইখানে তো অ্যাপ্লাই করলাম আর এইখানে আমরা বলবো কোনো আইপি অ্যাড্রেস দিব না এখানে আমরা বলবো এনি এনি অর্থাৎ শুধুমাত্র যখন এলিভেন এই টু এ টেনকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করবে তখনই শুধুমাত্র ডিনে হবে আর বাকি যত নেটওয়ার্ক আছে যেই আছে সবাই পারমিট পাবে আমাদের সিচুয়েশন দুইটা আর আমরা এইভাবে কনফিগার করতে পারি অথবা এইভাবে কনফিগার করতে পারি তো চলো আমরা এইভাবে কনফিগার করি এটা করার জন্য আমি আবার এখানে চলে যাই আমার রাউটারে চলে যাই আমি এটা করার জন্য আমি প্রথমে আমার এই অ্যাক্সেস লিস্টে যেতে হবে সো এটা করার জন্য আমি ই এক্সিট করলাম প্রথমে আমার কি যেতে হবে কি আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট আমার এটা ছিল কি এক্সটেন্ডেড কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড অ্যাক্সেস লিস্ট সো আমি এখানে বলবো এক্সটেন্ডেড আমার নাম কি ছিল অ্যাডমিন সো আমি এখানে সেম ক্যাপিটালে ডিএম অ্যাডমিন দিলাম 
এখন আমরা প্রথমে এইটাকে ডিনাই করব তারপরে এই মানে মডিফাই মডিফাই করব সেটা করার জন্য আমি প্রথমে কি করব এটাকে কপি করে নিয়ে যাই এটাকে কপি করলাম প্রথমে লাগবো নো তারপরে পেস্ট করে দিই হ্যাঁ এখন যদি আমরা বলি ডু শো আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটা আমাদের চলে গেছে এখন আমরা এইখানে কি করব এই দুইটা পদ্ধতির যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করব আমি এটা অ্যাপ্লাই করে দিই সো এটা করার জন্য আমি এখানে যাব এইখানে কি করব পারমিট আইপি এনি এনি সো এখন আমরা সর পারমিট দিয়ে দিচ্ছি তার মানে শুধুমাত্র এই সো এই সোর্স থেকে এই ডেস্টিনেশন অ্যাক্স করার চেষ্টা করবে তখনই বলক হবে আর অন্য সব সময় অর্থাৎ অন্য কারোর সাথে বা যে এখানে যদি অন্য কোনো রাউটারও থাকতো অন্য কোনো আর একটা পিসিও থাকতো তখন সেটাকে অ্যাক্স করতে পারতো তো এখন আমরা একটু চেক করে দেখি যেটা একটু আগে বলক হয়েছিল ফাইভের টেন হ্যাঁ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে এখন ফাইভের টেন অ্যাক্স করতে পারতেছে শুধুমাত্র টু কে ব্লক হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র টু কে ব্লক হয়েছে আর এই রাউটার বা এই ভোস সবাইকে অ্যাক্সেস আছে প্রথমে ফাইভকে অ্যাক্সেস করি দেখতে পারলাম যে ফাইভ অ্যাক্সেস আছে তারপর আমরা টুকে অ্যাক্সেস করি হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি টুকে অ্যাক্সেস আছে তার মানে আমরা আমাদের অ্যাক্সেস লিস্টটা সম্পূর্ণভাবে কভার করতে পারলাম আমি জানি এই পুরো টপিকটা একটু কমপ্লিকেটেড আর তাছাড়া আমরা এখানে সবগুলো ফিচার এনাবেল করে নিই তবে আমরা দেখছি কি যে কীভাবে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করতে হয় কীভাবে এক্সটেন্ডার্ড অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করতে হয় আর সেই সাথে আমরা দেখছি কোন যখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করি তখন কোন রাউটারে অ্যাপ্লাই করি আর কোন মানে কোন রাউটারে অ্যাক্স লিস্ট তৈরি করি আর কোন ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করি আর যখন এক্সটেন্ডেড অ্যাক্স লিস্ট তৈরি করি তখন কোন রাউটারে তৈরি করি আর কোন ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করি সেটাও আমরা দেখতে পারলাম বা কারণটা আমি জানতে পারলাম আচ্ছা যদি এখানে আমার বুঝানোর উপরও যদি বুঝে না আসে তখন আমি রিকমেন্ড করব যে এই টিউটোরিয়ালটা আরেকবার দেখার জন্য অথবা আমরা ইন্টারনেটে বা ইউটিউবে অন্যান্য ইউটিউব মানে চ্যানেল থেকে আমরা এই এসিএলের কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করব কারণ এসিএলের কনসেপ্ট একটু কমপ্লি মানে একটু কমপ্লিকেটেড হলেও এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এই এসিএল শুধুমাত্র এতটুকু ক্ষেত্রে না বরং আমরা অন্যান্য কনফিগারেশনের সময় যেমন এই যে বললাম যে ন্যাট অথবা আইপি সেক অথবা ভিপিএন টানেল ভিপিএন টানেল তখন আমাদের এই অ্যাক্সেস জিনিসটা ব্যবহার করতে হবে তো যদি আমার এটা পছন্দ হয় বা আমার এই কনফিগারেশনের বা আমার এই টিউটোরিয়ালটা পছন্দ হয় তাহলে তাহলে আপনার অবশ্যই একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব দেবেন মানে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে অথবা আমি যদি কোনো জায়গায় ভুল করে থাকি তখন আপনারা সেটাকে কমেন্ট বক্সে সেটাকে উল্লেখ করতে পারেন আর এখানে শুধুমাত্র আমি আইপির উপরও কিন্তু করছি যখন আমরা এক্সটেন্ডেড অ্যাক্সেস লিস্ট কনফিগার করছিলাম তখন আমরা দেখছিলাম আমাদের অনেকগুলো অপশান আছে আমি শুধুমাত্র একটার উপর কনফিগার করছি সেটা হচ্ছে আইপি আমাদের আরও অপশান আছে যেমন আমরা দেখাইছিলাম যে কি আমি যদি এখানে পারমিট দিই আমি এখানে দেখতে পারি যে আমার এখানে আছে জিআরি টানেল আইপি সে টিসি টিসিপি ইউডিপি অথবা কোনো মানে রাউটিং যেমন ইএজিআরপি ওএসপিএফ তো আমরা এইগুলোর উপরে আলাদা আলাদাভাবে রাউটিং মানে কি বলে এসিএল কনফিগার করতে পারি সো সবগুলো টপিক এক এক করে মানে এক্সাম্পল দেখানো সম্ভব না তো আমরা একটা আইডিয়া দিছি যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যদি এক আইপির উপর করতে কনফিগার করতে পারি সো আমরা অন্যান্যগুলোর উপরও সেম প্রসেসে আমরা কনফিগার করতে পারি আমরা যখন টানেল কনফিগার করব বা আইপি সে কনফিগার করব তখন আমরা এই প্রোটোকলের উপর কনফিগার করব মানে অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করবো তখন আমরা এই প্রোটোকলের উপর কনফিগার করব অবশ্য এর উপর আমার অলরেডি আমি মানে ভিডিও তৈরি করাও আছে যদি আমি এখান থেকে আমি আমার ইউটিউবে চলে যাই যেমন আমি আর ইউটিউবটা হচ্ছে সরি ইউটিউব তারপরে এখান থেকে এসে অ্যাট দ্য রেট অফ জাবাইসকি ফর এভরিথিং আমি যদি এটা হচ্ছে আমার চ্যানেল হুম আমরা যদি এই চ্যানেলে চলে আসি এখান থেকে ভিডিও সেকশনে তখন আমরা দেখতে পারবো যে আমি অলরেডি এই আইপি সেক বা নেটের উপরে কনফিগার করে ফেলছি যেমন এটা একটা নেটের একটা এক্সাম্পল তারপরে আইপি সেক আর ভিপিএন হ্যাঁ এই যে আমরা এখানে কনফিগার করছি আইপি সেক ওভার জিআরি টানেল অথবা আইপি সেক উইথ নেট ঠিক আছে তো এই টিউটোরিয়ালগুলোর মধ্যে থেকে যেমন এইটা এইটা তারপরে এই যে এইটা 
এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস লিস্ট আমরা ব্যবহার করি তারও একটা আইডিয়া পেতে পারি তো এই টিউটোরিয়ালটা এখানেই পরবর্তীতে আমরা দেখব পরবর্তী সেকশনে আমাদের আবার দেখা হবে